தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா நாம் வந்து எம்பிபிஎஸில் நிறைய வீடியோக்கள் போட்டிருக்கோம் எம்பி எம்பிபிஎஸ் ரிலேட்டடான வீடியோக்கள் நிறையாவே நம்ம போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சாச்சு இப்போ செகண்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங் நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எல்லாருமே ஸோ அது அதுக்குரிய நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் நமக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அது அது தொடர்பான வீடியோவை நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அது வரைக்கும் எம்பிபிஎஸ் சீட்டு கிடைக்காத பட்சத்தில் அடுத்து நம்ம என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒரு மூணு நாளாகவே நாம் கொடுத்துருக்கிற வீடியோ இல்லாமல் பேராமெடிக்கல் தொடர்பான வீடியோக்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நேற்று போட்ட வீடியோவில் கூட நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த பிஏஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த படிப்பு அது இல்லாமல் பிஹெச்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த படிப்பு இது தொடர்பான விவரங்களை டீட்டெயிலாக எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்காகவும் மேலும் இருக்கிற அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்காம மனசுலேயே வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்காகவும் இந்த வீடியோ நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம போட போகிறது என்ன அப்படின்னா பிஹெச்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஹோமியோபதி படிப்பை பற்றிய முழு டீட்டெயில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னென்னலாம் இருக்குது இதில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம ஒரு அனலை அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரி டீட்டெயிலாக கொண்டுட்டு போக போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஃபீஸ்லேருந்து எலிஜிபிலிட்டிலேருந்து ஸோ அவங்க அவங்கள சேலரிலேருந்து எல்லா விஷயங்களும் கோர்ஸ் டியூரேஷன்ட்டு எல்லா விஷயங்களும் தெளிவாக நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் அப்போ தான் இதில் இருக்கிற முழு விவரங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் நீங்கள் பாதையில் நிறுத்திட்டீங்கன்னா அது என்ன நான் சொல்ல வரேன்றது கூட உங்களுக்கு புரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பேச்சுலர் ஆஃப் ஹோமியோபதி அப்படின்னு சொல்கிற ஹோமியோபதி அண்ட் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் இந்த பிஹெச்எம்எஸ் அப்படின்ற இந்த படிப்பு ஸோ இந்த படிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டின்னு சொன்னாவே ப்ளஸ் டூ தான் ப்ளஸ் டூ பாஸ் ப்ளஸ் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பொதுவாக வந்து அந்த ப்ளஸ் டூ மார்க் பேஸ் பண்ணி தான் எடுக்கிறாங்க ப்ளஸ் டூ மார்க்னால் நான் சொல்கிறது வந்து மெரிட் மார்க் கிடையாது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இந்த மார்க் பேஸ் பண்ணி தான் இவங்க அந்த படிப்புக்கு எடுக்கிறாங்க இவங்க வந்து குறைஞ்சது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து இந்த மார்க் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இதுக்கு எலிஜிபிள் ஆவாங்க அப்போ தான் அப்ளிகேஷன் போகிறதுக்கு நம்ம எலிஜிபிள் ஆகும் ஸோ மெரிட்டில் தான் மெரிட்டுண்டா அப்படின்னு சொல்லாமல் அந்த நீட் அடிப்படையில் தான் வந்து நமக்கு இதை எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஸோ ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா யோகா சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தான் வந்து நமக்கு நீட்டு கிடையாது இந்த எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்தா ஹோமியோபதி யுனானி இது எல்லாமே நீட் அடிப்படையில் தான் வருது அந்த வகையில் நாம் இப்போ சொல்லிகிட்ருக்கிற இந்த ஹோமியோபதி மெடிசனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோமியோபதிக்குரிய டாக்டர் படிக்கிற இந்த படிப்பு கூட நீட் அடிப்படையில் தான் வருது ஆனால் எம்பிபிஎஸ்க்கு இருக்கிற கட் ஆஃப் ரேஞ்சுக்கு வராது இது கட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை எம்பிபிஎஸ் கிடைக்காத பட்சத்தில் அடுத்த லெவல் படிப்புன்னு சொல்கிறக்கூடிய ஒரே ஒரு படிப்பு இந்த பிஹெச்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஹோமியோபதி படிப்பு ஏன்னா இதில் வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்கோப் வந்து இருக்குது காரணம் என்னென்னா இங்கிலீஷ் மெடிசன் நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இப்போ வந்து சைடு எஃபெக்ட்னால் நிறைய பாதிக்கப்படுறதுனால அந்த படிப்பை கொஞ்சம் ஓரம் கட்டி செகண்டரியாக வந்து இந்த படிப்பை எடுத்த எடுத்தால் கூட இன்றைக்கி கவர்மெண்ட்லேயே நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆங்கில மருத்துவத்தில் இல்லாத வசதிகள் எல்லாமே இந்த மருத்துவத்தில் இருக்குது ஹோமியோபதியில் அதனால் இது சைடு எஃபெக்ட் எதுவும் கிடையாதுன்றதுனால இந்த படிப்பை நம்ம எடுத்து படிக்கிறதுனால எதிர்காலம் என்பது ரொம்பவே நல்லாவே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இதை பற்றி நான் முழுசாக இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எலிஜிபிலிட்டினா ப்ளஸ் டூ பாஸ் இருக்கணும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜியில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே மார்க் இருக்கணும் இதனோட கோர்ஸ் டியூரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐந்தரை வருடங்கள் இந்த ஐந்தரை வருடங்களில் கம்பல்சரி இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மேலே கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ இந்த இன்டர்ன்ஷிப் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் ரெண்டாவது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்களுக்கு உண்டு இதனோட ஃபீஸ் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் படிப்பு செலவுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் அப்படின்னு சொல்கிறது கவர்மெண்ட் காலேஜில் கிடைச்சதுன்னா அவங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் பதிமூணாயிரம் பதினாலாயிரம் அந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் ஆனால் ப்ரைவேட்டில் நமக்கு கிடைக்கும் போது ஒரு குறைஞ்சது ஒரு இரண்டு லட்சத்துலேருந்து ஒரு அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் இந்த படிப்பானது வருடத்துக்கு செலவாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இது அப்ராக்சிமேட்டாக தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஸோ
ஸோ இந்த அட்மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த பிஹெச்எம்எஸ் இந்த படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ன்றது நீட்டு அந்த நீட்டோட ஸ்கோரை வச்சு தான் உங்களுக்கு இதுக்கு அட்மிஷன் கொடுக்குறாங்க அதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எலிஜிபிலிட்டி எலிஜிபிலிட்டி நான் ஏற்கனவே சொன்னதே தான் ஸோ ப்ளஸ் டூ கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் முக்கியமாக பதினேழு வயசு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் அது வந்து முக்கியமான கிரி கிரிட்டீரியாவாக சொல்லியிருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டரை லட்சத்திலிருந்து ஒரு மூன்றரை லட்சம் வரைக்குமே அது இரண்டு டு மூன்று அல்லது இரண்டரை டு மூன்று அந்த ரேஞ்சில் வந்து ஃபீஸ் ஆனது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ வருடத்திற்கு அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இது எவ்வளோ ஆவரேஜாக சொன்ன ஒரு ஃபீஸ் தான் ஸோ இந்த இந்த பிஹெச்எம்எஸ் கோர்ஸ் டியூரேஷன் ஐந்து வருடங்கள் வித் இன்டர்ன்ஷிப்போட சேர்த்து என்னோட ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த கோர்ஸோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பீடியாட்ரிக்ஸ் பின் பின்னாடி அதனுடைய ஸ்பெஷல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீடியாட்ரிக்ஸாக பண்ண முடியும் ஸ்கின் ஸ்பெஷலிஸ்டாகவும் இருக்க முடியும் இந்த ஹோமியோபதி ஃபார்மசியும் நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஸ்பெஷலாக வந்து இந்த கோர்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அடுத்த நெப்ப இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இந்த ஜாபை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு ஜாப் கிடைக்கும் இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜஸ் பேரா பேராமெடிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட மெடிசன் சம்மந்தப்பட்ட இடங்கள் ஸோ ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் டிஸ்பென்சரிஸில் இருக்கும் ஹோமியோபதிக் மெடிசன் ஸ்டோரியும் நமக்கு வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ டாக்டர் அப்படி நம்ம எடுத்துக்காம டாக்டர் இருந்தால் ரொம்ப பெஸ்ட்டு டாக்டராக தான் கண்டிப்பாக ஆக முடியும் அப்படி அதுவும் ஆகாத பட்சத்தில் இந்த மாதிரி அனதர் ஆப்ஷனும் இதுக்கு இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் ஸோ இதனுடைய ஹையர் ஸ்டடிஸ் சப்போஸ் நம்ம இதை முடித்தாச்சு பிஹெச்எம்எஸ் முடித்தாச்சு அடுத்து வந்து நான் இதில் மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டீரியா மெடிக்கா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு எம்டி கோர்ஸ் இருக்குது அதே போல் ஹோமியோபதி ஃபிலாசபி எம்டி கோர்ஸ் இது ஸோ ஹோமியோபதி ஃபிலாசபி இன் எம்டி அப்படின்ற இந்த கோர்ஸும் ஸோ அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீடியாட்ரிக்ஸ் இன் எம்டி இந்த கோர்ஸையும் வந்து பண்ணிக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து ஹையர் ஸ்டடிஸ் இதில் இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸு ஹையர் ஸ்டடிஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மஸி இன் எம்டி ஸோ இதுவும் வந்து இருக்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடியும் இதில் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு வசதிகளும் இதில் இருக்குது ஸோ உங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் பிஹெச்எம்எஸ் வந்து யூ கேன் பிகம் எந்த மாதிரிலாம் நம்ம எடுக்க முடியும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ தெரப்பிஸ்ட்டு ஸோ டாக்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஹெல்த் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மெடிக்கல் அசிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிசர்ச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் டீச்சர்ஸாகவும் இருக்க முடியும் ஸோ இந்த படிப்பை முடித்ததுக்கப்புறம் நமக்கு சேலரி இந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஒரு ஒரு டா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் எங்கே நம்ம நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஜாபுக்காக அப்படின்னு சொன்னால் சேலரி எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இயர் அதாவது நம்ம வந்து ஃப்ரெஷராக இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டரில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோபதி டாக்டருக்கு இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் ஃப்ரெஷர் அப்படின்ற நேரத்தில் அந்த டைமில் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ சேலரி வந்து டிபெண்டிங் அப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இல்லை அவங்க பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்துன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ நான் சொல்கிறது ரொம்ப கம்மியான ஒரு ரேஞ்சில் தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை உங்களுடைய இதெல்லாம் பொறுத்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு உங்களுடைய திறமையை பொறுத்து ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னால் அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இதை பற்றி முழுசாக அவங்க அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளோட தமிழ் ஸ்டோர் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த வீடியோ